हेलो एवरी वन लेट्स टॉक अबाउट द रीनल रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम ठीक है एंड जो पोटेशियम की रीनल रेगुलेशन अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज ई सी एफ में पोटेशियम की कंसनट्रेशन है दैट्स लाइक फोर पॉइंट टू मिली इक्वलेंट्स पर लीटर ठीक है इंटरेस्टिंग बात ये ना कि जो आई सी एफ है ना इन्हीं सेल के अंदर नाइन्टी एट परसेंट पोटेशियम बॉडी की मौजूद है और ई सी एफ में सिर्फ टू परसेंट है ठीक है and this two percent is obviously corresponding to this concentration right over here. तो जब एक normal meal होती है ना जो कि rich होती है vegetables में and fruits में and stuff like that, तो that contains फोर्टी milli equivalents ठीक है ठीक है and you know कि जो ECF सी एफ का वॉल्यूम होता है ना टोटल वॉल्यूम ई सी एफ अपार्टमेंट का दैट इज लाइक फोर्टीन लीटर्स सो फोर्टीन डिवाइड बाई फोर्टी डिवाइड बाई फोर्टीन इज लाइक आई डोंट रियली नो हाउ मच दैट इज बट Fourteen. Yeah, round round about this value, so it should be about two point nine, right? So this would alone cause an increase of two point nine milli equivalents per liter, and that's a bad thing because normally you do not want the potassium concentration to be varying uh, around this value by more than plus minus point three because that this much of a change can very well be fatal. be fatal can lead to arrhythmias and even cardiac attacks cardiac arrest actually so this is a bad thing but it's normally not fatal because of the concept of rapid and precise internal distribution of potassium because rapidly a lot of the potassium simply enters into the cells and so that prevents this from happening and this is the concept of the internal distribution of the potassium and there are a couple of factors that are kind of promoting this internal distribution for example there is making this normal phenomena happen the way it should be there is insulin there is aldosterone right there is insulin there is aldosterone there is beta 2 adrenergic stimulation and there is alkalosis you know beta 2 adrenergic receptors basically refer to a type of receptors of the autonomic nervous system so we here there is also alkalosis that is something that increases this um entry of the potassium into the cells so in a person who is insulin deficient or diabetes mellitus so in such case mein, after a meal the rise in the potassium ecf concentration is greater than in normal person who is diabetic nahi hai same with aldosterone jo patients hote hain na adolescents ke that do not produce any aldosterone ऑफन टाइम्स वो हाइपर क्लीमे डिवेलप कर सकते हैं एंड हाइपर क्लीमे इज पेटी बैड इट कैन लीड टू अलॉट ऑफ स्टफ ठीक है एंड पार्ट ऑफ द हाइपर क्लीमिया इज ड्यू टू दिस फेलियर ऑफ इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन देर अदर रीजन इज वेल इंक्लूडिंग द रीनल रिटेंशन विच हैज टू डू अगेन विद पोटेशियम एंड एल्डोस्टेरॉन अच्छा जो बीडा एडिनर्जिक स्टमुलेशन दिस इज नॉर्मल ठीक है नॉर्मल जो अमाउंट होती है बीडा एडिनर्जिक स्टमुलेशन की इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टू हैपन अगर कोई ब्लॉकेड्स ले रहे हैं मसलन के प्रोप्रानोलॉल कोई बीटा ब्लॉकर ले रहा है फॉर वट एवर रीजन प्रोप्रान या प्रॉबली मेस्ट अप द स्पेलिंग्स बट इन दैट केस ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होती ठीक है अच्छा सो हम ऑपोजिट सुनारी हमने कंसिडर किया जिसमें इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती जब डायबिटिक वो बनता एडिसन्स वाला हो उसने ऐसे ब्लॉकर्स लिए हुए हो एसिडोसिस में भी ये होता है बिकॉज एसिडोसिस सोडियम पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करता है मजीद वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइपर क्लीमिया हो सकता है बिकॉज ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन एक बात होती है सेल लाइसिस इस्पेशली अगर बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो ना मसल के रेड ब्लड सेल लाइसिस हो या पिस्केलेटल मसल की कोई बहुत ही एक्सटेंसिव इंजरी हो समाइम्स अगर बहुत ही स्ट्रेनवस एक्सरसाइज हो तो दैट कैन लीड टू इट ठीक है ये हमने वेरियस सिचुएशंस कंसीडर किए हैं जिसमें ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होती है नेगेटिवली ठीक है नॉर्मली दीज आर द कंडीशंस दैट आर प्रोमोटिंग द इमीडिएट एंड द प्रिसाइस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम बिटवीन द ई सी एफ एंड द आई सी एफ कंपार्टमेंट फॉलोइंग अ मील रिच इन द पोटेशियम दीज थिंग्स आर मेकिंग श्योर दैट इट हैपन द वे दैट इट शुड डायबिटीज एडिसन्स बीडो ब्लॉकर्स एसिडोसिस वुड काइंड ऑफ मेस विद दैट अच्छा अब हमने इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन को कर लिया वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रीनल रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम में इंपॉर्टेंट है 
एक तो जाहिर है फिल्ट्रेशन रेट जो फिल्ट्रेशन रेट है ना दैट इज़ समथिंग किस रेट से फिल्ट्रेशन होती है किडनी में ये रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है बिकॉज फिल्ट्रेशन रेट इज़ डिपेंडेंट ऑन जी एफ आर एंड जी एफ आर आपको पता है वाटर रेगुलेटेड होता है उसकी वैल्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन वन ट्वेंटी फाइव ही रहती है नेक्स्ट इज द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम दो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटर्मन करते हैं फिल्ट्रेशन रेट को और आपको पता है कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन पोटेशियम की बहुत ही प्रिसाइसली रेगुलेट होती है तो फिल्ट्रेशन रेट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी कंसिडरिंग इट इज़ मोर और लेस अ कॉन्स्टेंट फिर बात आती है एक्सक्रीशन की और सिक्रीशन की अच्छा इसकी रीअब्जॉर्बशन की और सिक्रीशन की एग्जाम्पल आप देखें ना अच्छा जो रीअब्जॉर्बशन है ना उसको आप देखें जो सिक्सटी फाइव परसेंट पोटेशियम फिल्टर लोड का है ना वो रीअब्जॉर्ब होता है पी सी टी में एंड दिस इज एंड समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन नॉर्मली इतना ही होता है इट्स अ फिक्सड प्रोपोर्शन जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है पी सी टी में ठीक है इसमें चेंजेस हो सकती हैं बट नॉर्मली नहीं होती हैं दैन ट्वेंटी सेवन परसेंट पोटेशियम की रीअब्जॉर्बशन होती है लूप ऑफ एनले में बिकॉज ऑफ द को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अगेन इसमें वेरिएशन हो सकती है बट नॉर्मली नहीं होती ठीक है सो दिस इज मेकिंग अबाउट नाइन्टी टू परसेंट ठीक है अब जो द रिमेनिंग एट परसेंट है ना लाइक दिस इज मेकिंग अप नाइन्टी टू परसेंट एट परसेंट पोटेशियम है ना उसकी होती है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंड डिस्टल ट्यूब्यूल में ठीक है एंड दिस इज़ वेरिएबल दैट इज़ गोइंग टू बी डिपेंडिंग कि आपकी इनटेक कैसी है ठीक है ये होगा हमेशा दिस इज़ वेरिएबल जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना जो डिजिटल ट्यूब्यूल है वहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं वहाँ रीअब्जॉर्बशन हो सकती है और वहाँ सिक्रीशन हो सकती है जो सिक्रीशन है ना दैट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग द पोटेशियम कंसनट्रेशन इन डे टू डे लाइफ ठीक है नॉर्मली आप हंड्रेड मिली इक्विवलेंट्स पर डे पोटेशियम के लेते हैं उसमें अबाउट एट फीसेस में रिमूव होना होता है द रिमेनिंग नाइन्टी टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नीड्स टू बी रिमूव एज वेल ठीक है और इसमें से जो सिक्सटी मिली इक्विवेलेंट्स है ना ये तो सिक्रीशन से ही रिमूव होता है तो फिर रीअब्जॉर्बशन का क्या क्या यहाँ क्या सीन है रीअब्जॉर्बशन नॉर्मली इस एरिया में सिर्फ तब होती है जब किसी भी वजह से पोटेशियम की कंसनट्रेशन बहुत ही कम हो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वुड नॉर्मली हैपन इन दीज एरिया सिक्रीशन के लिए कौन से सेल्स होते हैं यू नो इस एरियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं प्रिंसिपल और इंटरकलेटेड प्रिंसिपल सेल दिस इज माई आइडिया ऑफ अ ब्लड वेसल ठीक है ये है सोडियम पोटेशियम ए डी पी एस पम्प बल्कि दिस इज माई सोडियम पोटेशियम ए डी पी एस पम्प और यहाँ पर पोटेशियम के चैनल्स हैं ये वाला हम कहते हैं बी के चैनल है हाई कंडक्टेंस बिग पोटेशियम चैनल एंड दिस वन ओवर हेयर इज द रीनल आउटर मिडेलरी पोटेशियम चैनल ठीक है सही सो नॉर्मली ये हो रहा होता है कि पोटेशियम की सिक्रीशन हो रही होती है इस तरीके से बाय द प्रिंसिपल सेल्स अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा कम पोटेशियम हो तो फिर इंटिकलेटेड ए सेल्स रीअब्जॉर्बशन करवाते हैं उनका सीन ऐसा होता है कि दे हैपन टू हैव ए हाइड्रोजन पोटेशियम ए डी पी एस ओवर हेयर एंड जारे इस साइड पर भी देर आर प्रॉबली द पोटेशियम चैनल्स ठीक है बल्कि देर आर डेफिनेटली ऑब्वियसली तो इस तरह रीअब्जॉर्बशन करवा लेते हैं इन कंडीशन जब पोटेशियम के लेवल्स गिर जाएँ इंटीग्रेटेड ए बी सेल्स भी होते हैं वो पोटेशियम को वो भी सिक्योरिटी कराते हैं ऑपोजिट ऑफ दिस एंड बट देर नॉट नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट नॉर्मली प्रिंसिपल सेल्स सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है इसका मतलब है जब वो पूछे रीनल रेगुलेशन लिखना आपने तीन बातें यू हैव टू बल्कि चार यू हैव टू टॉक अबाउट इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अहम है ना बिकॉज इस केस में एक स्पेशल डिफिकल्टी है द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द पोटेशियम आई सी एफ में और ई सी एफ में बहुत ही कम पोटेशियम है इसलिए अगर माइनर चेंजेस होंगी अमाउंट में तो दैट वुड लीड टू बिग चेंजेस इन द कंसनट्रेशन एंड दैट्स अ बैड थिंग इसलिए इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन के रैपिड और प्रिसाइज होना इंपॉर्टेंट है यू नीड टू नो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इंसुलिन एल्डोस्टेर मीडे टू एडिक स्टिमुलेशन ठीक है अदर दैन दैट यू नीड टू बेसिकली टॉक अबाउट द एल्कोलॉटिक स्टेट 
किन चीज़ों में राइज करता है सेलनाइसिस में इवन अगर ऑस्मोलरिटी चेंजेस हो दैट कुड ऑल्सो लीड टू अ चेंज इन द पोटेशियम अच्छा वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि सिक्रीशन कॉज करवाती हैं वट आर द फैक्ट्रीज जो कि सिक्रीशन बाय द प्रिंसिपल सेल्स को बढ़ाता है अगर ई सी एफ पोटेशियम कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो वो डायरेक्टली बढ़ाती है पोटेशियम के सिक्रीशन को कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट इधर होता है प्रोमोट करती है बेजल आर्टरल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम चैनल को सिंथेसिस कराती है बी के चैनल्स की एंड रॉम के चैनल्स की ठीक है एक और बात होती है जब नॉर्मली ये होता है ना कि पोटेशियम यूँ करके आता है बट सम ऑफ इट माइट लीक बैक इन टू द रीनल इंटस्टिशियल फ्लूड और फिर बाद में पेरी ट्यूबल में वापस आ जाए लेकिन जब ई पोटेशियम यहाँ बड़ा हुआ होता है ना तो ये बैक लीक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है तीसरा पॉइंट होता है एल्डोस्टेरॉन ठीक है ई सी एफ पोटेशियम जब बढ़ता है तो एल्डोस्टेरॉन की कंसनट्रेशन बढ़ती है एल्डोस्टेरॉन का क्या इफेक्ट होता है वो सेम इफेक्ट होता है इधर भी होता है और इधर भी होता है इन चैनल्स की भी अमाउंट को बढ़ाता है और इस इस पाम की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है जो थर्ड पॉइंट है ना दैट इज़ ट्यूबुलर फ्लोरेट जब ट्यूबुलर फ्लोरेट ज़्यादा होता है ना तो सिक्रीशन बढ़ जाती है वट इज़ द रीज़न फॉर दिस बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पर ट्यूबुलर फ्लोरेट है पोटेशियम हैज़ एंटर्ड ओवर हेयर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ल्यूमन में बढ़ गई है ड्राइविंग फोर्स वो पोटेशियम पोटेशियम डिफ्यूजन हैज़ बिन रिड्यूस्ड लेकिन जब ट्यूबुलर फ्लोरेट बढ़ा हुआ होता है ना दैट पोटेशियम इज इमीडिएटली वॉश्ड हुई है तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मेनटेन रहता है पोटेशियम की डिफ्यूजन के लिए सो एक्चुअली इन इंक्रीज ट्यूबुलर फ्लोरेट इन्हांस दी पोटेशियम सिक्रीशन वो क्या वजुआत हो सकती है दैट कैन लीड टू इन इंक्रीज ट्यूबुलर फ्लोरेट अगर सॉल्ट अगर सॉल्ट ओवरलोड हो ठीक है या फिर समथिंग ऑफ द सॉल्ट अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो एंड दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्लिनिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है बिकॉज जब सॉल्ट ओवरलोड होती है ना तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन कम हो जाता है ठीक है जब एल्डोस्टेरॉन कम होता है तो सिक्रीशन को कम होना चाहिए बट वी आई डोंट वॉन्ट के एन एस सी एल इज एन एस सी एल टू अफेक्ट द पोटेशियम बिकॉज एन एस सी एल की अपनी रेगुलेशन होनी चाहिए पोटेशियम की अपनी तो सॉल्ट ओवरलोड के होने की वजह से साथ में फ्लोरेट भी बढ़ जाता है फ्लोरेट की बढ़ने की वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाती है इसकी वजह से कम हुई थी ना इसकी वजह से बढ़ जाती है तो दिस काउंटर एक्ट इच अदर एंड देर फॉर पोटेशियम की जो सिक्रीशन इंडिपेंडेंट रहती है ऑफ सोडियम कंसनट्रेशन लास्ट जो पॉइंट है ना वो एसिडोसिस वाला है ठीक है एसिडोसिस का क्या इफेक्ट होता है पोटेशियम की सिक्रीशन में एसिडोसिस इनिबिट करता है सिक्रीशन को कैन लीड टू हाइपर क्लीमिया बिकॉज इट इनिबिट्स द सोडियम पोटेशियम ए टी पी एस पम्प तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है दैट इज़ द वन फैक्टर जो कि डिक्रीज़ कर रहा है